சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜ் நோன்பு கஞ்சி பள்ளிவாசலில் எப்படி செய்வாங்களோ அதே மெத்தடில் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு மூணு இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் இதை சில ஊர் பள்ளிவாசல்களில் சேர்ப்பாங்க அது என்னென்னு கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அந்த மூணு ஐட்டமுமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த நோம்பு கஞ்சி நம்மளோட யூடியூப் ஃப்ரெண்டான சமையலும் நாளும் சேனல் ஃப்ரெண்ட் கேட்டாங்க அதான் நான் இந்த நோம்பு கஞ்சி போடுறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இப்போ அதோட ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன் நம்ம எதில் பச்சரிசி எடுத்தோமோ அதில் கால் கப் பாசி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து அதையும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெள்ளை கொண்டக்கல்லை இருக்கு இல்லையா அதை நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு ஒம்பது ஸ்லைஸ் இஞ்சி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு கேரட் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சம் கையளவு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிக்கு நான் இதில் பதினோரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்படி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம கடைசியில் தேங்காய் பால் ஊற்றுவோம் இல்லையா இதில் நம்ம திக் பால் எடுத்துகிட்டு மிச்ச தண்ணி பால் வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அந்த தண்ணி பால் எப்படி ரெண்டு மூணு டம்ளர் வந்துடும் அந்த பாலை கொஞ்சம் அரிசி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாலை சேர்த்துக்கலாம் மொத்தம் மொத்தம் இதுக்கு பதினாலு டம்ளர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதில் அரிசி பருப்பு வெந்தயம் கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் சேர்த்து பாதி அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்க்கக்கூடாது கடைசியில் தான் உப்பு சேர்க்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் பாதி அளவுக்கு வெந்துருச்சு தண்ணிலாம் நல்லா நமக்கு உறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு கிராம்பு நாலு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்து கோங்க அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் கேரட் புதினா கொத்தமல்லி தலை அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா குலைவாக வேகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் நமக்கு தண்ணி சீக்கிரம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தண்ணி சீக்கிரமாக உறிஞ்சிடும் இப்போ இதில் இதான் ஃபஸ்ட் நான் நானாக சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ட் இது நிறையா பள்ளிவாசல்களில் சேர்ப்பாங்க ஜவ்வரிசி இருக்கு இல்லையா பெரிய ஜவ்வரிசி தான் எடுக்கணும் ஆனால் என்கிட்ட சின்ன ஜவ்வரிசி தான் இருந்தது அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தான் அதை சேர்க்கணும் உங்ககிட்ட பெரிய ஜவ்வரிசி இருந்தால் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா குலைவாக வெந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக வெந்து அரிசிலாம் நமக்கு நல்லா வெந்து குலைவாகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சிம்மில் வச்சு இதுதான் அந்த ரெண்டாவது ஐட்டம் முருங்கைக்கீரை இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குளிர்ச்சி ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சேர்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கையளவு சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் இதை சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் கிண்டு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம திக் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஒரு கப் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா திக் பாலாக இருக்கணும் நான் ஒரு தேங்காய் திருவி பாலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் பால் திக் பால் அதை சேர்த்து ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது பால் சேர்த்து ஒரு கொதிக்க விட்டால் போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் எனக்கு மூணு டீஸ்பூன் உப்பு கரெக்டாக இருந்தது எங்கள் வீட்டு உப்புக்கு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்மளோட நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முந்திரி திராட்சை நெய்யில் வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தால் தான் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட மூணாவது இன்க்ரீடியன்ட் பார்க்க போகிறோம் பெருச்சம் பழம் பெருசாக இருந்தால் அஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் எட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெருச்சம் பழம் சேர்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இனிப்பாலாம் ஆகிடாது 
அந்த நோம்பு கஞ்சியோட தன்மை அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட நோம்பு கஞ்சி ரெடி உங்களுக்கு மசாலா கஞ்சி வீடியோஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட